നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ആദ്യാസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കുക്കാച്ചി ബിരിയാണിയാണെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൈഡ് പൊട്ടാറ്റോ വെജ് ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പൊട്ടാറ്റോ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ പൊട്ടാറ്റോ അത്യാവശ്യം വലിയ കഷ്ണങ്ങളാ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് തേച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊട്ടാറ്റോ വെജ് ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് ടൈം ഒന്നും വേണ്ട അത്യാവശ്യം മീഡിയം ചൂട് മാത്രമായാൽ മതിയായിരിക്കും നമ്മുടെ എണ്ണ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ ബിരിയാണിക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കാച്ചി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കാം ബട്ടറോ നെയ്യോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അകത്തേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടിട്ട് അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഒരു അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു ഒരു സ്റ്റാറും മൂന്ന് ഏലക്കായും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക പൈസ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതാക്കി നുറുക്കി വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ബീൻസും കൂടി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആയിട്ടങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആ പൊടികൾ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന മാതിരി നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിട്ട് ആ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കുരുമുളകും കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരവും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇട്ട വെജീസ് ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കേട്ടോ അതേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ചോറിൽ ഉപ്പിടാണ്ടാണ് ചോറ് വേവിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കൂടുതൽ ഉപ്പിടാനുള്ള കാരണം നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുക്കാച്ചി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടാറ്റോ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി അപ്പൊ ഈ റെസിപ്പി വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരെന്തെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ദിവസം വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി ക